அப்படி என்ன கைஸ் நானும் லிங்கேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படி ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க உண்மையிலே பயங்கரமா இருக்கு காய்ஸ் தாங்கவே முடியல நாங்களா இருக்கு ரொம்ப தப்பா உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு காய்ஸ் பேசாம யூடியூப் விட்டு பேர்லாம் தோணுது அலூரியா எதுக்கு இந்த நடிப்பு உனக்கு இவராவது யூடியூப் விட்டு வெளியேறாது நீ வெளியேறியாக்கும் வாங்க <laughs> 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 வெறும்பாங்க <laughs> 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 நாங்க வந்து எப்பயுமே இப்படி ஹாப்பியா தான் இருப்போம் எவ்வளோ ஒரு நெகட்டிவான தாட் வந்தாலும் நெகட்டிவ் கமெண்ட் வந்தாலும் நாங்க அதை எப்படி பாசிட்டிவ் எடுக்கலாம் தான் நாங்க என்னைக்கு யோசிச்சிருக்கோம் தவிர நாங்க நெகட்டிவ்ல போய் உளுந்து அவன் வந்து எனக்கு பேசி காமிச்சான் எனக்கு என்ன மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பண்ணாதீங்க வீட்டுக்காக <laughs> போதான் <laughs> எப்பயுமே ஒரு பிஸ்கெட் வச்சுக்கோங்க டாக்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க பிஸ்கெட் கொடுத்து மயக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டாக்ஸ் உங்ககிட்ட வந்து அட்டாச்சா இருப்பாங்க உங்க பேச எல்லாமே கேட்பாங்க நீங்க எல்லாருமே பாக்கலாம் இப்ப அவங்க வந்து உட்காந்துட்டாங்க வெளியே போல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போர் டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து செயின் போட்டு பழக்குங்க அதுக்கப்புறம் செயினை கழட்டி விட்டு பழக்குங்க அதுதான் ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் நீங்க எடுத்தோடனே வந்து முதல் நாள்ல இருந்து செயின் இல்லாம பழக்கிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா டாக்ஸ் வெளியே ஓடிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தான் ஓடி போய் பிடிக்கிற மாதிரி வரும் காய் அது கிடங்க இருக்காதீங்க ஓகே சரி தேவோடு கண்டிப்பா நீங்க சொல்லித்தரணும் காய்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா பின்னால போங்க எடுத்தோடனே பின்னால குடுக்கணும்னு ஒன்னும் தேவையே கிடையாது முத ஒரு காம நேரம் வந்து ஒரு கொஸ்டின் நின்று சொல்லி கொடுங்க குட் கேர்ள்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு பிஸ்கெட் கொடுங்க ஒருத்தர் உங்க பேச்சு கேட்டாங்க அப்படின்னா திரும்பி அவங்களே உட்காந்துருவாங்க அடிக்ட் ஆயிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் நீங்க மெயினா பண்ண வேண்டியது ஃபைவ் டேஸா ட்ரெயின் பண்ணுறதுனால நான் கடைசி வெளியே வரைக்கும் போயிட்டேன் அதனால எனக்கு அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆயிடுச்சு டைம் எடுங்க பேஷன்ஸ் என்ன சொல்லி கொடுங்க டாக்ஸ்க்கு அதான் மெயின் ஹிட் குட் கேர்ள் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து நான் கிளாஸ் டைனஸ் தான் நான் ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தேன் அடுத்து நான் திரும்பி இன்னும் கொஞ்சம் பின்னால் போகிறேன் அதையும் பாருங்கள் ஸ்டே உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனவனு நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு நியர்லி த்ரீ டேஸ் ஆயிடுச்சு உண்மையிலே சொல்ல போனால் மூணு நாள் ஃபுல் த்ரீ டேஸ் ஆயிருக்கு இதுவும் பாருங்கள் குட் கேர்ள் ஈட் டாக் என்னைக்குமே ப்ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க குட்டுன்னு ஒரு வேர்டு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க குட்டுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு பிஸ்கெட் கிடைக்கும் டாக்ஸ்க்கு மைண்டில் செட் பண்ணுங்க அதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்குறது நீங்க பாக்கலாம் அவங்க வந்து என் கமெண்ட் வெயிட் பண்றாங்க வெளியே ஓடுற ஐடியால இல்ல அவங்க அதுதான் பேஷன்ஸ் சொல்லி கொடுக்கணும் முதல் ரெண்டு நாளைக்கு வந்து இவங்க வந்து முதல் ஓடதான் பார்த்தாங்க இப்பதான் வந்து ஒரு மனம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க பிஸ்கெட் சாப்பிடணும் அதுதான் மெயின் 
எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ் டூ ஹவர்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கேன் டோட்டலாக சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு காலர் வச்சு ஸோ ஃபோர்த் டேல இருந்து காலரை வந்து கல்வி விட்டு உட்கார வச்சு ஸோ அதையும் காமிக்கிறேன் அது பாருங்க நான் வந்து நியர்லி ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டேஸ் ட்ரெயின் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஏஜ் வைஸ் கண்டிப்பாக வித்தியாசம் ஆகும் கை ஸோ பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுங்க கண்டிப்பாக பயங்கர எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நீங்க அந்த ஃபிஃப்டின் டேஸ் பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கூட இருக்கிற கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்க சொல்றது எல்லாமே கேட்பாங்க வீட்டு வெளியே போக மாட்டாங்க உங்க வீட்டில் யாராவது கதவு திறந்து போட்டு போனா கூட டாக்டர் இங்கே தான் உட்காருவாங்க அதுதான் ட்ரைனிங் சொல்றது அடுத்து நான் காலரை கழிச்சு விட்டு காமிக்கிறேன் அதையும் செக் பண்ணுங்க நோ சொல்லியிருக்கேன் ஓடிபிடிக்கிற <laughs> ஸோ காய்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் என் கமாண்டோட பவர் பார்க்கலாம் நான் சொன்னோன கேட்குறாங்க அதுதான் பொறுமா அதுதான் கமாண்டிங் டாக்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக தான் காய்ஸ் இருக்கணும் ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லைன்னா உங்களால் ட்ரெயின் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏ ஆனால் ரெண்டு மூணு தடவை நீ சிட்டு சொன்ன பிறகு உட்காரல்ல அது ஏன் அது வந்து ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் எப்பயுமே டாக்ஸ் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் ஃபீட் கேப் இருக்கும் ரெண்டு பேருக்குள்ள அதுவும் கதவு திறந்துருக்கு வெளியே ஓடலை குட் கேர்ள் இட் ஓகே இப்போ பாருங்க ரெண்டு ஆங்கிலே உங்களுக்கு நான் காமிக்க போறேன் டாக் என்ன பண்ணது நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து பொறுமையா வெயிட் பண்றாங்க நோ சொல்லிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா டாக் ஆரம்பிப்பாங்க நம்மள கூப்பிடுறோம் நம்மள கூப்பிடல நம்ம ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்குவாங்க ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் டாக்ஸ் வச்சிருக்காது இந்த மாதிரி டைம்ல அங்க திங்க பாருங்க ஆனா எந்த அளவுக்கு ஹேண்ட் சிக்னல் வச்சு சொல்லி தரீங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து பொறுமையா வெயிட் பண்ணுவாங்க ஸ்டே உங்களுக்கு <laughs> பாதுகாப்புறதுனால <laughs> <laughs> நினைக்கிறீங்க <laughs> <laughs> நீங்க வந்து இப்ப உங்க டாக்ஸ் ட்ரெயின் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில பொறுமை தேவை விவேக் மட்டும் சொன்னா மட்டும் தான் கேட்கும் நான் சொன்னா கேட்காது அது அப்பப்ப வந்து பாக்குறதுனால இப்ப என் கூட பழகிட்டு இருக்கு இல்லாட்டினா எனவே கொஞ்சம் நேரம் தாவும் ஜெர்மன் ஷிப்பர்டு லேப் மற்ற நாட்டு நாய்கள் இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியா ட்ரெயினப் ஆகக்கூடியவை முக்கியமா நாட்டு நாயவும் நம்மளால ட்ரெயின் பண்ண முடியும் அதை விவேக் வந்து அவனுடைய டிடி மூலியமா நிறைய வீடியோஸ்ல காமிச்சிருப்பான் சோ கைஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம் பாய்